Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, retour sur le premier tour des élections législatives. Un candidat qui sauve les meubles, une candidate qui apparaît dans le paysage politique, alors qu'un autre mobilise moins de prévu, un candidat qui rate son pari et une candidate qui sombre dans les limbes des scores à un chiffre. Vous avez peut-être reconnu là Céleste Lett, Nicole Tris, Pascal Genft, David Suc et Angèle Duflo. Les urnes ont parlé lors de ce premier tour des législatives. Un scrutin qui a donc vu le candidat Les Républicains UDI et la candidate La République En Marche se qualifier pour le second tour. On y reviendra largement dans un instant dans le JT. Voici d'abord un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Let ou gris tris, le face-à-face -face de la semaine. Le quatrième mandat convoité par le député sortant n'est pas acquis. Le décalage est certes de 1348 voix, mais Nicole gris tris bénéficie de l'élan national et pourrait siphonner dans le réservoir des voix de David Suc, lequel n'avait pas manqué de manifester son intérêt pour le programme d'En Marche. Mélissa, Alexia et Aurore, émus, lancent leur mame. Professionnels de la petite enfance, leur ambition se concrétise et ma petite cabane est née à Grosblidersdorf. La commune et la casque les ont soutenus en aménageant le bâtiment. Grand Prix cycliste de la casque, jeunes et adultes en piste. Après une course contre la montre sur un circuit de 8 km, les 82 cyclistes ont rivalisé sur plusieurs boucles en traversant les rues de Sarguemines et Blisgersviller. De nombreux défis pour ce premier challenge intercollège. 21 associations de Sarguemine étaient mobilisées pour préparer les défis. Par équipe de 4, les collégiens se sont affrontés au basket, au golf, au tir à l'arc, à la plongée, mais également à des jeux grâce à la ludothèque. C'est le collège Fulrade qui remporte la coupe. Un spectacle original au centre équestre de Sarguemine, une dizaine d'élèves de seconde et première du lycée Henri Nominé avaient abordé la physionomie et la biologie du cheval avant de créer leur spectacle avec la chorégraphe Michelle Mefta. Après avoir été sacré champion paralympique à Rio, Nicolas Pfeiffer et Stéphane Houdet remportent leur premier Roland-Garros. Le duo vient d'être sacré en double fauteuil contre les Britanniques Gordon Reed et Alfie Ewett en 2-7, 6-4, 6-3. Un grand bravo à eux il y a un an, jour pour jour, les amis du Goutte Brune célébraient la fête du lavoir à Siltzheim. Replay. La tradition, ça a du bon et les amis du Goutte Brune en sont convaincus. Ils organisaient hier leur fête du lavoir annuel. Près de 200 convives y ont participé. Ils avaient de quoi se sustenter avec des assiettes copieusement garnies. Ils pouvaient aussi constater les actions d'embellissement menées par les amis du Goutte Brune. Entre l'an passé et cette année, ils ont posé des pavés. L'édition 2017 a lieu dimanche. La restauration est assurée midi et soir. Vous pouvez encore vous inscrire auprès des membres de l'association. Ils espèrent bien ne pas avoir besoin de parapluie cette fois-ci. En tout cas, demain, il n'y en aura pas besoin. Regardez. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain le thermomètre repart à la hausse. Le soleil se montre à son avantage et seuls quelques nuages élevés apportent une petite touche de blanc au bleu du ciel. Côté température, les minimales indiquent de 8 à 12 degrés, les maximales grimperont entre 25 et 27 degrés. Demain nous sommes le mardi 13 juin et nous fêtons les Antoine. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h37. Je vous souhaite à tous encore une très belle journée, à bientôt Vous allez tout savoir sur le premier tour des législatives. Hier, Mosaïque vous présentait en direct dès 20h les résultats des communes de la circonscription de Sarguemines. Aujourd'hui, on revient sur ces résultats, candidat par candidat, avec un focus sur les communes marquantes. Et ça commence par les chiffres de l'abstention. Analyse de Thomas Drouin. 
Les électeurs des 83 communes de la 5e circonscription de Moselle, autrement dit la circonscription de Sargumine, étaient donc invités à participer au premier tour des élections législatives. Sur le secteur, le taux d'abstention a atteint des records. De ce côté, deux communes sortent du lot. À Azambourg et Chouayenne, le taux d'abstention n'est que de 34%. C'est à Egelsart, par contre, que les électeurs ont le plus boudé les urnes. 66% d'entre eux ont préféré d'autres activités que l'usage de leur droit de vote. Pour ce qui est du résultat, ce sont donc Céleste Lette, le candidat LR et UDI, et Nicole Tris, la candidate La République En Marche, qui s'affronteront au second tour. Sur la circonscription, ils obtiennent respectivement 28,72% et 24,47%. Les suivants sont Pascal Genft du Front National avec 17,24%, puis David Suc avec 13,20%. Mais à y regarder de plus près, les résultats dans les villages diffèrent énormément. Pour Céleste Lette, c'est ainsi à Orbach les Beach, commune dont son suppléant est maire, qu'il fait son plus gros score avec 49,44%. Par contre, à Schweyen, peu d'électeurs sont allés mettre dans l'urne un bulletin à son nom, il n'obtient ici que 10% des voix. Nicole Tris, de son côté, accumule les voix à 9 granges, où elle atteint les 39,07%. Le village qui marche le moins dans la circonscription est Roblin, où seuls 3,45% des bulletins portent le nom de la candidate du parti d'Emmanuel Macron. Si le candidat du Front National ne se qualifie pas pour le second tour, il obtient toutefois de bons scores dans certaines communes. C'est le cas à Robbviller avec 46% des suffrages exprimés. A l'inverse, les électeurs de Boussviller ont tourné le dos à Pascal Genft. Il n'obtient dans cette commune qu'un 1,72%. Enfin, dans le quatuor de tête, David Suc fait de très bons résultats dans le pays de Beach, atteignant même le score de 72,31% des suffrages exprimés à Schweyen. Sur le reste du territoire, c'est souvent plus difficile, comme à Ernest Villers, où il ne recueille que 1% des voix. Les autres candidats, eux aussi, apportent leur lot de surprises. Brigitte Blang, candidate de la France Insoumise, frôle ou dépasse les 10% dans de nombreuses communes, comme au val de guéblange avec 14,40% des voix. Jacqueline Berger de Civitas ne dépasse que rarement les 1%, mais obtient tout de même 5,80% des suffrages exprimés à Philipsbourg. Enfin, ce premier tour a particulièrement été cinglant pour la candidate du parti socialiste, Angèle Duflo, pourtant présente au second tour en 2012, aussi entre 0 et 6% des voix selon les communes. Elle sauve la mise à gros Rederchin avec 11,94%. Hier soir, les principaux candidats étaient sur le plateau de Mosaïque durant notre soirée électorale en direct. Vous pouvez d'ailleurs revoir l'émission complète sur notre site internet www.mosaïque.tv. Et je vous propose d'en regarder quelques extraits. On commence par la réaction de Nicole Tris. Je pensais que ce serait, euh, que ce serait difficile d'aller au second tour, euh, plus difficile que les chiffres que je vois là. Je suis ravie parce que vraiment, c'est vrai que j'ai mis mon engagement, ma conviction et, et c'est vrai que pendant la campagne qui était pourtant courte pour moi, j'ai eu le sentiment que les gens... Et voilà, il y a eu un engouement et c'est tant mieux. Et voilà, je suis ravie, oui, je le redis et je remercie tous ceux qui ont voté pour moi pour que je puisse aller au second tour. Si la campagne a été tendue pour Céleste Lette, hier, en arrivant en tête avec 28,7% des voix, il s'affichait plus confiant. Regardez. Député sortant, vous êtes député depuis 2002. Euh, Est-ce que c'est cette année où vous avez eu le plus peur bah Écoutez, euh, d'ordinaire, j'ai du stress, forcément, et cette année, euh, une année particulière. Je m'en tirais si je disais que je n'étais pas stressé. Peur, non, parce que quand on se présente à une élection, on n'a jamais peur. Mais, mais bon, il y a, euh, il y a des, des moments où on, on est plus speed. Et cette année, effectivement, euh, je n'ai jamais pris une élection à la légère. Pas plus cette année euh, qu'une autre année. Mais vous voyez, la situation est particulière. Elle l'a été déjà au moment des présidentielles. Et là, cette élection législative nous, nous, nous donne au niveau national des surprises, nous donne au niveau local peut-être aussi un autre, un autre, une autre perspective avec des, avec des candidats et des candidates nouvelles. Euh, voilà, donc euh, je suis présent ce soir pour répondre à vos questions. Alors, et puis, et puis surtout, surtout pour vous dire que... Euh, d'une manière sereine, euh, rien n'est perdu, rien n'est gagné. J'irai cette semaine euh, rencontrer mes concitoyens et pour dimanche prochain, gagner. Arrivé deuxième, avec rappelons-le 24,5% des voix, Nicole Tris ne part pas du tout battue d'avance. 
Ça veut dire une semaine pour, euh, pour essayer euh, de battre le député sortant. Vous y croyez ah oui, 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 bien sûr. Et j'invite euh, bien sûr ceux qui ont dû voter pour moi au premier tour et puis ceux qui n'ont pas voté encore pour moi et qui n'ont pas voté pour M. Lett à, à me rejoindre sans aucun souci. C'est vrai que je pense là, compte tenu des résultats, que le balotage, si on peut appeler ça comme ça, est clairement en ma faveur. Et je vois plutôt que toutes les personnes qui n'ont pas voté pour M. Lett sont des personnes qui pourraient se rallier sans problème à ma cause et à la cause de La République En Marche. En dehors des élections, le secteur a été rythmé par un grand nombre de manifestations ce week-end. Les jeunes ont été mobilisés lors de plusieurs compétitions. Et on commence avec le challenge intercollège organisé par la ville de Sarguemines. C'est tout de suite dans ce VSD réalisé par Marie Lorenz. Ils ont tout donné pour remporter le premier challenge intercollège. 21 associations de Sarguemines ont organisé des défis pour les jeunes. Par équipe de 4, les collégiens se sont affrontés au basket, au golf, à la plongée, mais également à des jeux grâce à la ludothèque. La police municipale les a questionnés sur la sécurité routière et ils ont également été sensibilisés au tri des déchets. Ce projet qui s'inscrit dans le label Moselle Jeunesse a été imaginé par les élèves eux-mêmes avec l'aide du conseil municipal des jeunes. L'objectif pour les collégiens est de réussir à remporter le plus de points à chaque atelier. Pour le classement par équipe, les trois marches du podium étaient investies par des équipes du Himmelsberg et c'est le collège Fulrad qui remporte la coupe du meilleur collège. Elle sera remise en jeu l'année prochaine. Dimanche, ce sont les athlètes qui ont investi le stade Coubertin de Sarguemines. Neuf équipes ont participé au challenge équipe athlée de printemps. 250 jeunes, dont 80 de l'Assa, des catégories Benjamin et Minime, se sont affrontés dans les différentes familles, sauts, courses, lancers et relais. L'objectif, remporter le plus de points pour son équipe pour atteindre le haut du classement national. Ce n'est pas Roland-Garros, mais ça reste une compétition importante pour ces jeunes tennismen. Dimanche à Sarguemines avait lieu la finale du tournoi jeune. Du côté des filles, c'est Amélie Ekman qui vient de Nancy qui a remporté la coupe. Et chez les garçons, c'est Mathieu Ander Hubert de Metz qui repart avec le trophée BNP Paribas. Les deux vainqueurs sont qualifiés pour la phase finale qui se déroulera au Stade de France fin juin. Pas de compétition pour eux, mais un plateau pour clôturer la saison de foot. Pour la journée nationale des U9, 26 équipes se sont retrouvées sur le terrain de Woustvillers. À la fin du plateau, chacun des 180 joueurs a reçu une médaille et des cadeaux offerts par le district de la zone sarguemine saralbe putelange Décidément, les jeunes sportifs étaient mobilisés ce week-end. Pour le Grand Prix cycliste de la Casque, les jeunes étaient également au départ à Sarguemines. Ils étaient ensuite suivis par les adultes. Deux épreuves étaient programmées par le Sprinter Club de Sarguemines cette année. Une course contre la montre sur un circuit de 8 km. Et les 82 cyclistes ont ensuite effectué plusieurs boucles en traversant les rues de Sarguemines et Bisgersvillers. C'était la fête au Auberg. L'Amical Contact, formé d'anciens patients, a organisé sa fête de l'amitié. Des artistes locaux, notamment le Brass Band de Kerbach ou encore Charel, ont animé l'après-midi qui célébrait également les 30 ans de l'Amical. Un événement qui permet aux patients de maintenir un contact social. Une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Le groupe Dance Boys and Girls a donné samedi son 20e gala. Devant leur famille installée dans la salle Le Prince Ringuet, 80 danseuses ont présenté leur chorégraphie apprise tout au long de l'année avec Nathalie Muller. Le spectacle original a eu lieu au centre équestre de Sarguemines. Depuis septembre, une dizaine d'élèves de seconde et première du lycée Henri Nominé s'est rendu tous les 15 jours au centre Sarguemines Jump. Avec leur professeur de biotechnologie Laura Villain, les élèves ont abordé la physionomie et la biologie du cheval. Ils ont également créé un spectacle avec la chorégraphe Michel Mefta qui met en avant leurs connaissances apprises durant ses cours.
Ce week-end, c'était aussi la clôture de la 40e édition du Festival Perspective. Le Festival franco-allemand des arts de la Seine a fait étape à Sarguemines dans le cadre de son partenariat avec la saison culturelle de la ville. Au programme vendredi et samedi, un spectacle de très haut niveau. La compagnie Cirque Roux a présenté The Elephant in the Room. Dans un décor de fin des années 30, évolue un quatuor en diablé qui enchaîne des numéros acrobatiques époustouflants. Main à main, machinois et claquettes s'intègrent harmonieusement dans cette magnifique mise en scène à l'esthétique soignée. Salle comble, deux soirs de suite et standing ovation pour ces quatre artistes formés à l'école nationale de cirque de Montréal et à l'école supérieure des arts de cirque de Bruxelles. Je suis fière de vous. Merci d'être toujours là pour moi. Je serai toujours là pour vous. Je vous aime. Merci à tous et longue vie à ma petite cabane. Les trois jeunes femmes ont du mal à masquer leur émotion. Leur projet a abouti il y a un mois et a été inauguré samedi. Leur projet, c'est une MAM, une maison d'assistante maternelle. Mélissa, Alexia et Aurore sont toutes les trois des professionnels de la petite enfance et se sont rencontrées sur leur lieu de travail. Rapidement, elles ont eu pour ambition de se rassembler pour créer Ma Petite Cabane. Il fallait d'abord trouver une commune pour s'y installer et leur choix s'est porté sur Grosse Biderstroff. C'est un village qui est très très dynamique, il nous a beaucoup plu quand on l'a visité, on a vu vraiment beaucoup d'infrastructures, que ce soit pour les personnes âgées ou pour les enfants, il y a des magasins, il y a vraiment une dynamique au sein du village qui nous a vraiment vraiment plu. Donc on, on s'est dit bon allez on va peut-être enfin, apporter notre pierre à l'édifice et créer ben, notre petite mame sur Grosse Biderstroff. Du côté de la mairie, le projet a été rapidement accepté. Depuis 2014, la commune avait justement pour souhait de créer une MAM. Les trois jeunes femmes ont donc été accueillies les bras ouverts. Ce bâtiment s'y prêtait. Ces trois jeunes filles ou jeunes femmes, lorsqu'elles sont venues nous trouver, elles nous ont convaincues par leur dynamisme et leurs compétences. Si bien que nous les avons suivies et accompagnées dans la réalisation de ce, de ce bâtiment. Le bâtiment se trouve à côté de l'espace Victor Hugo. Des travaux ont été entrepris pour le réhabiliter pour un coût total d'environ 200 000 euros, dont 90 000 euros financés par la casque. Pour l'aménagement intérieur, le mobilier, les accessoires de puériculture et les jouets, les trois assistantes maternelles ont déboursé 15 000 euros. On a souhaité mettre des aménagements un petit peu spécifiques, puisque étant donné qu'on a de l'expérience en crèche, bon, on a voulu faire quelque chose vraiment de, de super pour les enfants. Concernant les lampes, effectivement, on a des lampes... Euh, ben, pas traditionnel, on a un éclairage qui s'appelle un éclairage indirect, c'est-à-dire que les enfants n'ont jamais la lumière directement dans les yeux. La MAM peut accueillir 12 enfants par heure, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Vous en avez forcément chez vous, mais vous ignorez peut-être leur valeur. Les bouchons, couvercles et capsules sont extrêmement précieux. L'association de Roulin, les bouchons de l'espoir, trie de nombreux morceaux de plastique, de liège, de métal ou de caoutchouc pour récolter des fonds au profit des enfants malades. Et pour aider les membres dans cette tâche méticuleuse, 12 jeunes volontaires les épaulent chaque vendredi pendant une heure. Coup d'œil sur ce travail en équipe aux côtés des enfants du périscolaire. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil et Jordan Curéiton. Ils sont partout, de toutes les couleurs, nous suivent au quotidien, mais nous avons tendance à nous en séparer. Les bouchons, couvercles et capsules peuvent pourtant se révéler très utiles. Ces petites pièces peuvent être l'aboutissement d'un bel acte humanitaire grâce aux recettes de leur vente. À Roulin, les bouchons en plastique, tout comme ceux en caoutchouc, en métal ou en liège, peuvent se réjouir de tomber entre de bonnes mains. Car en plus de les récolter dans les 400 points de collecte, dans cette commune on les trie pour la bonne cause, grâce à l'association Les Bouchons de l'Espoir. Cet organisme donne une seconde vie à ces bouchons. Et chaque vendredi, l'association bénéficie du coup de main de jeunes volontaires du périscolaire qui participent à ce grand tri. Ils répartissent dans les différents conteneurs ces fameux bouchons. Avec leurs gants et leur motivation, ces petits volontaires sont entièrement investis dans ce projet. Pour contribuer à ce geste solidaire, tout le monde peut participer. Il vous suffit de conserver vos bouchons de bouteilles et de bocaux, ainsi que les capsules, avant de les déposer dans les nombreux points de collecte, tels que les supermarchés ou les mairies. Depuis chez vous, ou à Roulin, à travers cette association, vous pouvez vous aussi accomplir un geste solidaire en vous mobilisant pour cette belle action. 
Toutes les informations sont sur le site internet www.lesbouchonsdelespoir57.fr. Il y a ceux qui s'engagent dans des causes caritatives et ceux qui se mobilisent pour perpétuer le devoir de mémoire. 70 élèves de 3e et de 2e de l'institution Sainte-Chrétienne sont allés en Alsace visiter le camp du Struthof en compagnie d'un rescapé. Guillaume Dumontail nous fait le récit de cette journée sur des images d'un caméraman citoyen, Constant Musler. On était vivant le matin, on n'était pas sûr d'être vivant le soir. Tel était l'état d'esprit des déportés au camp de concentration Natzweiler Struthof. Jean Villeray a été emprisonné ici, en Alsace, dans l'un des sites les plus meurtriers de la machine concentrationnaire nazie. Près de 52 000 personnes ont été déportées au Struthof, 22 000 environ ayant perdu la vie. Elles ont été fusillées, pendues ou assassinées dans la chambre à gaz. Parmi ces victimes, il y avait notamment des juifs, des tziganes, des homosexuels ou des résistants. On va déposer les gens à la mémoire de, de tous ceux qui ont été fusillés ici. ici il y a des, on ne sait pas combien il y en a qui ont été fusillés. Ce rescapé, déporté au Struthof, puis à Dachau en raison de son action dans la résistance, a témoigné auprès de 70 élèves de l'institution Sainte-Chrétienne. Ils étaient accompagnés par des représentants du Souvenir français et de la FNDIRP, la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes. Ils n'oublieront pas cette journée bouleversante. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, à quelques jours de la fête de la musique, on commence une série sur la musique de notre temps. Et puis côté cuisine, c'est la saison de la rhubarbe. A tout de suite. Les 24 et 25 juin, grand week-end de fête à Sarguemine pour le 26e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques ou humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Petits et un grand marché autour de l'artisanat. Il y en aura pour petits et grands. Le samedi 24 juin dès 22h30, assistez au fantastique spectacle nocturne de la compagnie Les Tambours de Feu. Tout un programme à découvrir sur www.sarguemine.fr. Martine, t'as le garde-boue qui frotte. Qu'est-ce que tu dis T'as le garde-boue qui frotte. Yo, écoute, yo, ma chante rien avec ce garde-boue-là qui frotte. Entendez la voix de la raison avec la passion de l'audition. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festivité. Festivité Festivité Des idées toutes Avec ID Réseau, nous avons équipé toutes nos salles de classe en ordinateurs modernes et tablettes, connexion Internet contrôlée et sécurisée et vidéoprojecteurs interactifs. Avec les solutions ID Réseau, vivez dans le monde de demain. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier vous accompagne. Camille Klein a commencé le piano à l'âge de 4 ans et demi. Depuis, elle n'a jamais arrêté la musique. Découvrez l'univers musical de Camille Klein, face à moi, demain, sur Mosaïque. Musique de notre temps. Des termes pour exprimer une musique, une écriture musicale peu conventionnelle, un univers artistique multiforme où le jazz côtoie la poésie, où le chant et le folklore sont en mutation, où les musiciens sont aussi des chercheurs. À Sargemine, un quintet franco-allemand est entré dans ce bain bouillonnant. Il s'appelle Puzzle. Il a été créé il y a cinq ans par Elodie Brochier, comédienne et marionnettiste, diplômée de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette. Dans ce premier épisode de notre série hebdomadaire, Jean Birkel fait les présentations. qui commence à avoir euh, je sais pas, des doutes sur comment continuer mon travail. Euh, et puis il y a la, la, la rencontre avec euh, 
Bob Korn, Tiziano Sgarbi, qui est un, un musicien de la scène minimaliste italienne, rock minimaliste. Qui est venu jouer au Terminus, et puis on s'est rencontrés. C'était la deuxième fois qu'il venait. Et puis, euh, euh, ouais, on s'entendait bien. Et puis il me disait Ouais, moi j'ai un, un festival, euh, euh, donc venez euh, chez moi jouer. Ça, et alors je me suis dit Bon, bah je vais écrire des chansons, quoi. Et voilà, donc je me suis mis à ça, et en fait, euh, on n'est encore pas du tout allé à son festival. <rire> C'était ça le, dé, le point de départ, c'était euh, ouais, une demande et moi aussi une, une, ouais, un flottement pour moi, enfin même, enfin, je dis flottement maintenant avec, euh, avec 5 ans de, depuis, mais une espèce de franchement désespoir un peu même, pour, en me disant ouais, comment je continue, que, quelle, quelle forme prendre pour continuer à, à raconter ce que j'ai envie de raconter. Fortuite rencontre dans un escalier. Toi, je Moi, je suis à la base comédienne et marionnettiste. Je me suis dit, tiens, oui, peut-être que la, la forme chanson est un, un bon véhicule pour aller rencontrer les gens et pour continuer à, à partager euh, l'amour que j'ai de, de la littérature. C'est pour ça que d'ailleurs, Puzzle, je... je, je je donne toujours à entendre le fait qu'il y a de la poésie et que la poésie est un moteur vraiment important de, de, du travail dans Puzzle et, et, et donc voilà le, le, la possibilité peut-être de, de la faire entendre d'une façon plus, euh, plus simple. Dans une explosion de je t'aime Puzzle Quintet propose son nouveau répertoire demain à 20h30 à la médiathèque communautaire de Sarguemine. Entrée libre et gratuite, c'est dans le cadre du festival Insolivre. Direction la cuisine à présent, en pleine saison de la rhubarbe. Cette semaine, on vous propose trois desserts tout droit sortis du jardin. La récolte de la rhubarbe s'étale d'avril à septembre. C'est en début de saison que les pétioles sont les plus tendres et les moins acides. C'est pourquoi, en ce moment, on préférera la cuire plus longtemps, comme dans ce clafoutis. Pleine saison de la rhubarbe, descendons au jardin pour en cueillir quelques tiges. Au menu, clafoutis à la rhubarbe, vanille et cannelle. Commencez par éplucher et couper la rhubarbe en tronçons. Faites-les blanchir deux minutes dans une casserole d'eau bouillante et réservez. Battez les œufs avec le sucre, ajoutez la farine, la cannelle et l'extrait de vanille. Enfin, ajoutez la crème, puis la rhubarbe. Versez dans un moule et enfournez pour 35 minutes à 180 degrés. À mi-cuisson, saupoudrez de sucre le dessus du clafoutis et finissez la cuisson. Laissez-le tiédir avant de déguster. Pour réaliser ce clafoutis, il vous faudra 800 g de rhubarbe, 20 cl de crème fraîche, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille, 2 pincées de cannelle, 4 œufs et 100 g de sucre. Si dans la rhubarbe seules les tiges sont comestibles, vous pourrez vous servir des feuilles pour un purin très utile contre les pucerons et le verre du poireau. Au jardin, tout peut être utile. Demain, vous découvrirez une recette originale de tiramisu à la rhubarbe. Très bonne journée à tous, à demain dès midi sur Mosaïque.